ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇനി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാറിനൊരു സ്വപ്നം കാണുമല്ലോ ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം ആലപ്പുഴയെ പിടിച്ചുയർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ ഗ്ലോബൽ റേഡിയോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് എമ്മിൻ്റെ കളക്ടറോടൊപ്പം എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഇവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ജനപ്രിയനായ കളക്ടർ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിസ്സംശയം ആലപ്പുഴക്കാർ ഉത്തരം പറയും അത് മറ്റാരുമല്ല ശ്രീ കൃഷ്ണ തേജ ഐ ഇന്നത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കായി നമുക്ക് ഒപ്പം കൂടെ ചേരുന്നു ശ്രീ കൃഷ്ണ തേജ ഐ പ്രിയപ്പെട്ട കളക്ടറെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കളക്ടറെ നമുക്ക് ബഹുമാന പുരസ്ഥലം ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആലപ്പുഴക്കാരെ മുഴുവൻ കയ്യിലെടുത്തു അതൊരു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൗതുകകരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കുട്ടികൾ പോലും സാറിൻ്റെ പേര് നിഷ്പ്രയാസം പറയും കൃഷ്ണ തേജ ഐ എ എസ് ഒരുപക്ഷെ സാർ ആദ്യം എഫ് ബി ലിട്ട ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇത്രയധികം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവജനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു ഇത് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ വൈറലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയത് അതിനുശേഷം ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ റൂമേറ്റ്ക്കാനോ ഐ എസ് ആകാൻ താല്പര്യം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പോലെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലെയുള്ള അവയർനെസ് ആന്ധ്രയിൽ എപ്പോഴും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം കേരളത്തിൽ സ്കൂൾസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഐ എ എസ് എന്താണ് ഐ പി എസ് എന്താണ് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കും അറിയുന്നത് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഒരു തഹസിൽദാറും ഒരു എസ് ഐയും സി ഐയും ഇത് മാത്രമേയാണ് ഈ ഐ എ എസ് എന്താണോ കളക്ടർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം മേ ബി മേ ബി ബിക്കോസ് ഐ എം ഫ്രം എ റൂറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആർ ഐ കെയിം ഫ്രം ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ നോർമൽ സ്കൂൾ മേ ബി മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കേട്ടത് ഐ എ എസും ഐ പി എസും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഐ എ എസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറാകും സബ് കളക്ടറാകും അങ്ങനെ എസ് പി ആകും ഐ പി എസ് ആയാണെങ്കിൽ സോ നിങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിരവധി വർഷം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോയിൻ ആയത് എപ്പോൾ ഞാൻ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ആയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എ എസ് എന്താണ് ഐ പി എസ് എന്താണ് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി എനിക്കും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി സോ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഐ എ എസിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അതിനാൽ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര കോമ്പറ്റീഷനിൽ നല്ല മാർക്സ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് സോ ഐ തോട്ട് വൈ കാൻറ്റ് ഐ ക്വിറ്റ് ദ ജോബ് ആൻഡ് ദെൻ ഗ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഓരോ വർഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലും ഞാൻ ഫെയിലായി തിരിച്ച് ഒരു വർഷം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തവണയും ഞാൻ ഫെയിലായി എപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫെയിലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഭയങ്കര ലോ ആയി കാരണം ഒരു ത്രീ കണ്ടിന്യൂസ് ഫെയിലൂർസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിമോട്ടിവേറ്റിംഗ് സോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഐ എ എസ് എക്സാമിൽ ഫെയിലാകുന്നു ഈ സി
ഈ ജോലി കിട്ടിയ വിവരം ഞാൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാരനക്കും ഇൻഫോം ചെയ്തു എപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടുകാരനക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്തു ആ വിഷയം കൂട്ടുകാരൻ നിന്ന് എൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്കും പാസ്സായി സോ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഒരു മൂന്ന് പേർ എപ്പോഴും ആ ശത്രുക്കൾ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ടില്ല അവർ കൂടുതൽ എന്നോട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചില്ല പക്ഷേ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു സോ ഞാൻ ആ മൂന്ന് പേരിനെ അകത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യത്തെ ശത്രു എന്നോട് പറഞ്ഞു തേജ നിങ്ങൾ നല്ല ഡെസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ റാങ്ക് കിട്ടാൻ പാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ജോബാണ് കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തേജ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ജോബാണ് ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സിവിൽ സർവീസിൽ റാങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ആളും അതുപോലെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും അറിയാം എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ റാങ്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ റാങ്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശത്രു എന്നോട് പറഞ്ഞു തേജ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം മാർക്ക് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് മോശമാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ റാങ്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞു സത്യമാണ് എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് മോശം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ രണ്ടായിരം മാർക്ക് എഴുതു പരീക്ഷയാണ് ഈ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജിലാണ് സമാധാനങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതിനാൽ എല്ലാ സമാധാനങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് എഴുതും അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതും കറക്റ്റാണ് ഞാൻ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഏത് ക്വസ്റ്റൻ ആയെങ്കിലും സമാധാനം വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എഴുതും മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു തേജ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കാനെങ്കിലും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതറിയില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൊല്ലമല്ല എൻ്റെ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കൊല്ലമല്ല എൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്ന തീരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിഷയം മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ് നിന്നാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എനിമീസ് നിന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഒരു വർഷം ഈ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ്സും ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു നഴ്സറി കെ ജി ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചർ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസവും വൺ അവർ ആ ടു അവേഴ്സ് ഐ യൂസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അതുപോലെ ബാലലതാനോ ഒരു മാഡം ഉണ്ട് അവർ ആൾറെഡി റാങ്കറാണ് ഞാൻ അവരോട് പോയിട്ട് ഗൈഡൻസ് ചോദിച്ചു മാഡം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ദയവായി പഠിപ്പിക്കും മാഡം പറഞ്ഞു രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നാല് മണിക്കൂർ എക്സാം വയ്ക്കും ഏഴ് മണി വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതണം ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എക്സാംസ് വയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വന്നില്ലാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ എക്സാം ആകും ഐ വോണ്ട് കീപ്പ് സോ യു ഹാവ് ടു കം ടു റൈറ്റ് എക്സാം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു കം ഓൺ എനി ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ലാസ്റ്റ് എക്സാം അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് മാഡമിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തിരിച്ചു വരും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എക്സാംസ് എപ്പോൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയോ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ്റെ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് മാറാൻ തുടങ്ങി അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ഒരു വിഷയം ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഐ എ എസ് ആസ്പിരൻസ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു വിഷയം എങ്ങനെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു
കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഫെമിലിയർ ആണ് ഒരുപക്ഷെ സാറ് ചെറുപ്പത്തിലെ അനുഭവിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണുമല്ലോ കുറേ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഐ എ എസ് നേടിയതെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ പഠന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് മാറിയത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറാനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരനായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് സി മേ ബി ഈ ഒരു രീതി എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ആണ് ഓക്കെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് വിത്ത് പവർ യു കെൻ ഡു ദിസ് മച്ച് ബട്ട് വിത്ത് ലവ് യു കെൻ ഡു ദിസ് മച്ച് ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആൾക്കാരനോട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് അയം ഫർ അലപ്പി ഞാൻ അയം ഫർ അലപ്പിക്ക് വേണ്ടി നിരവധി സ്പോൺസേഴ്സിനോട് വിളിച്ച സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോവാന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ വീടിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാനെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വീട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പശുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പശു കൊടുക്കാം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ സോ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഈസ് വിത്ത് ലവ് ആർ വിത്ത് റിക്വസ്റ്റ് യു കെൻ ഡു മോർ വർക്ക് ദാൻ വിത്ത് പവർ ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് ദിസ് എബിൾ ദിസ് നേച്ചർ ഈസ് സിൻസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ദിസ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഐ ലേൺ ഇറ്റ് ഫ്രോം മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ അച്ഛൻ നിന്നും എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് when you are in low or when you are in high you be the same ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സബ് കളക്ടറായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് കാലഘട്ടം വരെ ഇവിടെ സബ് കളക്ടറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ ആന്ധ്രയിലാണ് അപ്പം കേരളം എന്താണ് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ സാറ് പഠിച്ചതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തകളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാവാം അപ്പോൾ ശരിക്കും കേരളത്തിലെ കൊച്ചു ജില്ലയായ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ജനങ്ങൾ ഐ മീൻ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ ലൈക്ക് എവ്രി വൺ എവ്രി അതർ ഓഫീസർ വർ ആസ്കിംഗ് മീ ടു ബി കോഷ്യസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ സബ് ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരാണ് ഒരു അപ്പോസിഷൻ ലീഡറാണ് ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിയും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് സോ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരവധി ആൾക്കാർ കോഷൻ നൽകി പക്ഷേ ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ ടെന്യൂർ വെരി ഹാപ്പിലി ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്കെ അതുപോലെ കളക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് സാറിനുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്ത മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഐ എം ഫോർ ആലപ്പി ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആ ഒരു സ്കീം തന്നെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു സഹായമാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ സാറ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കളക്ടറായിട്ട് നിയമിതനായി പോയി ഐ എം ഫോർ ആലപ്പി പോലുള്ള മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് അത് ഏത് വിഭാഗത്തിനായിരിക്കും കുട്ടികളിലേക്കാണോ കൂടുതൽ എത്തുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമോ കൂടുതലായിട്ട് എത്തുക അതോ ഇതേപോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെ എന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ആഴ്ച മാത്രമേ ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓണം മുൻപ് തന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങണമാണ് എൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടും നല്ല ഒരു ചോയ്സ് തന്നെയാണല്ലേ കുട്ടികൾക്ക്
അതോടൊപ്പം ഫ്ലഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പയാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വന്ന് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ പ്രദേശത്ത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെള്ളം പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് വെള്ളം നന്നായിട്ടു കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു തന്നേർമുഖം സ്പിൽവേ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു അന്ധക്കാരനരിയിലും കുറച്ച് വെള്ളം കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു സോ അതിനാൽ വെള്ളം വന്നാണെങ്കിലും ഈ അച്ഛൻ കോവിലിലും പമ്പായിലും മനിമറായിലും വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കടലിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയും സംഭവിക്കാൻ കുറച്ച് സാധ്യത കുറവാണ് ടൂറിസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസംസം
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് അലക്സാണ്ടർ സാറ് കളക്ടറായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു നിവേദനം കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നടക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ തിരുവിനായ്ക്കൾ കടിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അലഞ്ഞ് തിരിയുന്ന തിരുവിനായ്ക്കളെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ബീച്ചിനോട് ചേർന്നോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പാർപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ആൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മാവേലിക്കരായാലും കനച്ചക്കുളങ്ങളായാലും പക്ഷെ പ്രശ്നം അതല്ല ഒരു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി കാരണത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അപ്പോൾ വരെ ചെയ്യുന്ന എ ബി സി കാര്യക്രമം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രതിനിധികൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രതിനിധികളും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികളും ഞാൻ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ അക്രഡേറ്റഡ് ഏജൻസീസിന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതൊക്കെ വേണ്ടി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അൻപത് ലക്ഷം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഏജൻസീനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇനി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ഒരു സ്വപ്നം കാണുമല്ലോ ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം ആലപ്പുഴയെ പിടിച്ചുയർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് സർപ്രൈസ് ആണ് സർപ്രൈസ് ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് മിടുക്കരാകണം എല്ലാവർക്കും കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടർ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളാണ് പുതിയ ന്യൂ ജനറിൽ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ന്യൂ ജെന്നായിട്ട് കുട്ടികൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പൊതുവെ വളരെ അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും സ്ലോലി ചേഞ്ചിങ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ മെനി ടെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് ദറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എവോൾവിങ് ഇൻ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദറ്റ്സ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി പ്രൊമോട്ടിങ് എഗ്രി റിലേറ്റഡ് ടെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് സോ ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് youth and the new generation not entering into agriculture is reversing now many youth are moving towards agriculture namal nokkanengil niravadi young entrepreneurs are coming for vegetable farming fruit farming and other agriculture related things so i think kotanadu is a vast scope we should come up with a separate plan for attracting more young entrepreneurs into the agriculture especially in cotton area yeah oru awareness for class galakke aanu kore perku change aanu ennalum ini aalapulayude vigasana swapnangal sir endal oru surprise aayittu vechirikkana nu parney okay angane aayikotte appo oru vaadu podujanangalilekku appo vaarthakya vaarthakya manettirikkana aalukal old peoples ne vendittu oru vaadu dukkangal anubhavikkunna oru vibhagamaanu avaru അത് പഴയ കാലത്തിൽ നിന്ന് അതും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾറെഡി സബ് കളക്ടർ ആർ ഡി ഒ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് കേസസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർപ്പാക്കണമാണ് അത് കൂടാതെ ചേത്രത്തിൽ മായിത്തറ ഓൾഡേജ് ഹോമിൽ അടുത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് വി വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്ലേസ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ especially who uh, have some health issues etc bedridden people oh, okay okay appo prepetta podu janangalodu appo onam aanu varunathu keralathinte etthom valiya aagosham ennu parayunathu onam aanu appo onathine prepetta collector ee oru abhimugam kelkumbol avarku avarku kittanulla oru sandesham collector de navil ninnu thane kekkanulla oru aagraham undallo അപ്പോൾ ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശംസ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് ടു താങ്ക് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അലപ്പി സോ മച്ച് എക്സ്പെഷ്യലി ദ വേ യു റിസീവ് മീ ആസ് കളക്ടർ ഓഫ് അലപ്പി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ആലപ്പുഴ ജില്ല പൊതുവെ ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് അത് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒപ്പം സമുദ്രതീരം അതിൽ ഏറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഡ് വന്ന
കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദോസ് പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദം കംപ്ലീറ്റഡ് ഈസ് മൈ പ്രയോറിറ്റി എന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ റേഡിയോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് എം ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ തിരക്കേറിയ സമയത്ത് സാർ ജോൺജേട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ വളരെ തിരക്കാണെന്നറിയാം എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിനായി തന്നതിൽ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റേഡിയോയുടെ പേരിലും ശ്രോതാക്കളുടെ പേരിലുമുള്ള അകം വഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു